ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க பண்ணிருப்போம் <laughs> பாக்க போற வீடியோ வந்து அன்னிக்கே நாங்க ஷூட் பண்ணிட்டோம் பட் அந்த வேல் பூரி மசால் பூரி சாப்பிடுற மும்மரத்துல வந்து இந்த வீடியோக்கான இன்ட்ரோ நாங்க எடுக்க மறந்துட்டோம் அதனால திரும்பியும் அதே மாதிரி பூரி எல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த பூரியோட கிரன்ச்ச எவ்வளவு நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்குங்கிறத வீடியோட ஸ்டார்டிங்லயே காமிக்கணும் சோ தட் நீங்க நம்பி இந்த வீடியோ பாப்பீங்க அப்படிங்கறதுக்காக இந்த பூரியோட ரெடியா இருக்கும் ஐ ரெடி நிக்கி எஸ் சியர்ஸ் சியர்ஸ் ஆ ம் மை கோட் சோ நான் இவன் கிரன்ச்சி இப்படிதான் இருக்கும் நீங்க இந்த ரெசிபிய கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி பண்ணீங்கன்னா நீங்க வீட்டு செய்யற பூரி இப்படிதான் இருக்கும் அதனால ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தட் இது ஸோ கம் எப்படி வந்தது பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோதும் மாவு உப்பு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் இங்கே ஒரு கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தண்ணி ஊற்றிருப்பேன் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வரணும் அப்புறமா ஒரு ஈர துணியை போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்டிங் டைம் கொடுங்க அப்புறம் சப்பாத்தி எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குக்கி கட்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஷார்ப்பான டம்ளர் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் எண்ணெயும் சைடில் சூடாகிட்டே இருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் போடுறோம் எண்ணெய் அழகாக சூடாக இருந்ததுன்னா உடனே ஃப்ளஃப்அப் ஆகி மேலே வரும் பார்த்தீங்களா ஹாய்யா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தான் போடணும் ஒட்டுக்காக க்ரௌட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளஃப் ஆகாது பார்த்திங்களா இது ஒழுங்காக ஆகல பரவாயில்ல இது நம்ம வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும் இது திருப்பி போடுறப்போ உடையாமல் பார்த்து அழகாக எடுக்கணும் சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இது குட்டி குக்கி கட்டர்ஸால் யூஸ் பண்ணனால அழகாக சின்ன சின்னதாக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பூரிஸ்லாம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக நல்ல பஃப்ஃப் ஆகி வந்திருக்கு பூரிஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி உடச்சி பிளேட்டில் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்டைல் பட்டாணி மசாலாவை அது மேலே ஊற்றிட்டு நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கேரட் நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் அழகா மேல தூவி சர்வ் பண்ணா கோயம்புத்தூர் ஸ்டைல் மசால் பூரி இஸ் ரெடி எவ்வளவு சிம்பிள் ரெசிபி இல்ல இன்னைக்கு நாங்க நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கோம் வீட்டுல So yeah, நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாத்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத எனக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களா அண்ட் வேற என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு என்னுடைய சேனல்ல பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கும் அதையும் நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க யூ லைக் சீங் போத் டுகெதர் அதுவும் நீங்க சொல்லுங்க இல்ல நான் மட்டும் தனியா வீடியோ பண்ணா போதும் அப்படின்னா அதுவும் நீங்க சொல்லுங்க கேட்டிங் எனிவே உங்களுக்கு என்ன சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க பிளீஸ் டூ லெட் மீ நோ அந்த காமெண்ட் செக்ஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக தான் உங்க கிட்ட நான் கேட்கிறேன் அண்ட் ரீசெண்டா என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல கூட ஒரு கியூ என்ஐ மாதிரி நான் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுல கூட நிறைய பேர் உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தீங்க லைக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னது மறக்காம <laughs> follow me on instagram rj keetna idha enoda spelling facebook la irukken so ange follow panunga ella artley nam connected a irukku okay see you all soon bye, bye.